എല്ലാവർക്കും കേരള കിച്ചൺ മോംസ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ബാലൻസ് ആയിട്ട് വന്ന ഇഡലി മാവോ അതല്ലെങ്കിൽ ദോശയ്ക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ച മാവോ വെച്ച് കൊതിയൂറും ജിലേബി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് അരിമാവാണ് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ദോശ ചുട്ടേന് ബാലൻസ് ഉള്ള മാവാണ് അങ്ങനെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ജിലേബി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം ദോശയുടെ മാവായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇച്ചിരി നല്ല വാട്ടറിയാണ് കണ്ടല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല വാട്ടറി ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്തെ കുറച്ച് മൈദയുടെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്രത്തോളം മാവാണുള്ളത് എന്ന എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഈ മൈദാ പൊടിയുടെ കണക്കെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ആ മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇച്ച് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ആയിരിക്കണം അതായത് നമ്മളിതൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിനകത്ത് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ജിലേബിയുടെ ഷേപ്പിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരുപാടങ്ങ് വെള്ളമായി പോകരുത് ജസ്റ്റ് നല്ലൊരു കട്ടിയായിട്ടിരിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്രത്തോളം മാവാണ് അരിഭാവാണ് ഉള്ളത് എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന മൈദാ പൊടിയുടെ കണക്കെന്നും പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം വേണം കേട്ടോ നല്ല സ്റ്റിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു അതായത് ഇച്ചിരി നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒരു മാവാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരുപാട് കട്ടി കൂടി പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ആ കട്ടി ശരിയാക്കി എടുക്കുക അത് നമ്മളിങ്ങനെ പിഴിയുന്ന സമയത്ത് അങ്ങ് വെള്ളം പോലെ ആകരുത് നമുക്ക് ഷേപ്പായിട്ട് കിട്ടണം അതാണ് നമ്മുടെ ആ പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാനങ്ങനെ എൻ്റെ പരുവത്തിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ജിലേബി വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കളർ എന്തെങ്കിലും ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്തിട്ട് അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം അത് മഞ്ഞ കളറോ അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് കളറോ ചേർത്തിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള തയ്യാറാക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫുഡ് കളർ ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഫുഡ് കളർ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതിന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ നീരാണ് അപ്പോൾ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ നീര് ചേർക്കുന്നത് നല്ല ചുമന്ന കളറായിട്ട് നല്ല കളർ കിട്ടും അതായത് നമ്മൾ ഈ ചുമന്ന ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഈ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ നീര് ചേർത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ നീരാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടില്ലേ കുറച്ച് ബീട്രൂട്ട് എടുത്തിട്ട് അതായത് ദേ പറഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്താണ് അത് നമുക്കിങ്ങനെ പിഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ത നീര് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കണ്ടല്ലേ അതാണ് ഞാൻ അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം മാവിനകത്തെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി പിന്നെ നമ്മുടെ മാവിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഉപ്പുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ദോശ ഇടാൻ വേണ്ടി ഓൾറെഡി ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം ഇനി ഇല്ല അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മാവിനകത്ത് ഉപ്പുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ചേർത്തത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ചേർത്തേക്കുന്നത് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ജ്യൂസ് അപ്പോൾ ഈ ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ഒരു ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കളർ ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞ കളറോ അതിൽ നിന്ന് അതല്ല ഓറഞ്ച് കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും ചേർക്കാം അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ജിലേബിക്കുള്ള ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലേ ഇനി ജസ്റ്റ് ഇളക്കി ആ കളർ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ആ സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു ഒരു ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് മൂന്നല്ല നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇച്ചിരി നല്ല വാട്ടറി ആയിട്ട് എടുക്കണം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി അങ്ങ് ഭയങ്കര സ്റ്റിക്കായി പോകരുത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ കയ്യിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് നൊട്ടുന്ന ആ പരുവം വരെ നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ തിളപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് നമുക്ക് ഏലക്കയുടെ ഏലക്കയും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അതൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ നമ്മ
അപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വേണം നിങ്ങൾക്കത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അറ്റത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെല്ലോ ടേപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചും കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മാവ് ഒഴിച്ചിട്ട് താഴെ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഈ ബാഗ് വെക്കാം എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഇല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു കവർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ സാധനമൊക്കെ വാങ്ങുന്ന കവർ അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ അറ്റം ഒന്ന് ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റം എന്താ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി അപ്പോഴും ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൻ്റെ ഷേപ്പായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മൾ താ ഇതേപോലെ ഞാൻ ആക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി എണ്ണ ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നു അതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് അത് മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് എണ്ണയുടെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജിലേബിയുടെ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ ഇതേപോലെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം കണ്ടില്ല ആദ്യം ചു എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് അത്ര ഒരു പരുവം ആയിരിക്കത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ശരിയായില്ല അതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് എനിക്ക് നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് എന്തായാലും ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ശരിയാവത്തില്ല അപ്പം ഒരു മൂന്നാമത്തെ തൊട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സ്പൈറൽ ഷേപ്പിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വട്ടത്തി വട്ടം ചുറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനകത്തേക്ക് അങ്ങ് ആക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടും ഇന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് പുറവും നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മുരിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മളിത് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഇടണം നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പിന് ഒരു ചെറിയ ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ജിലേബി ഇട്ട് ഇടുമ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഷുഗർ ഇതിനകത്തേക്ക് കിട്ടും ഞാൻ അത് ഓൾറെഡി ഒരു ചെറിയ ചൂടോടു കൂടിയാണ് വെച്ചിരുന്നത് അതിനകത്ത് പിന്നെ നാരങ്ങനീര് ഒഴിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് അധികം കട്ടി ആവത്തില്ല ഇനി നമുക്കിതെടുത്ത് ആ ഷുഗർ സിറപ്പിനകത്ത് ഇടാം ഒരു അഞ്ച് തൊട്ട് ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പിനകത്ത് ഇട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പം തന്നെ നന്നായിട്ട് ഈ ഷുഗർ ഈ ജിലേബിക്കകത്തോട്ട് കയറിക്കൊണ്ട് വരും അപ്പം നമുക്കിനി അങ്ങനെ എല്ലാ ജിലേബിയും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പിനകത്ത് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ജിലേബി വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ബാലൻസ് വന്ന് ഇഡലി മാവ് ദോശമാവ് ഒന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പുളി നല്ല പുളിപ്പുള്ള ഇഡലി മാവ് ദോശമാവ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ജിലേബിക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഈ ജിലേബിയുടെ അതേ ടേസ്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ജിലേബി വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ഒരു റെസിപ്പി നേരത്തെ ഇട്ടിരുന്നു ബാക്കി വന്ന ഇഡലി മാവ് വെച്ച് തേനൂറും നല്ല തേൻ മിഠായി ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ അത് ഏകദേശം എനിക്ക് ഒന്ന് ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് ഇട്ട ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അതും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഇട്ട് ഇട്ടേക്കാം നിങ്ങൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അതും നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് റെസിപ്പികളും നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതേപോലെ കോപ്പി അടിക്കരുത് നമ്മൾ ഓരോ ആളുകളും ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു യുക്തിപരമായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മാവിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് മൈദ ഇടുക ഞാൻ മനപൂർവ്വം അതിൻ്റെ അളവ് പറയാണ്ടിരുന്നതാണ് കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന മാവ് പല അളവായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ആ മൈദാപ്പൊടി ഇടുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ആ മാവ് തിക്കാവുന്നതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ മൈദാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ യുക്തിപരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങളത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറയാം നിങ്ങൾ രണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ മൈദാപ്പൊടി ചേർക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാവ് ശരിയാവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് പറയാണ്ടി